మొన్న ఫంక్షన్ జరిగేటప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఫంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చానండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వచ్చాను నేను కర్నూలు వెళ్తున్నాను అయితే నాకు ఫిలిం ఛాంబర్ నుంచి ప్రసన్న గారు నాకు కార్ పాస్ ఇచ్చారు నేను జనాలు బాగానే వచ్చిన అప్పుడు అంతగా లేదు కానీ కార్ పాస్ నేను పోలీసు వాళ్ళకి చూపించిన వాళ్ళు చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఇటు కుదరదు అటు కుదరదు అటు వెళ్ళు ఇటు వెళ్ళు అని చెప్పి చాలా తిప్పారు అప్పటికే ఒక గంట సేపు తిరిగాను కానీ ఆ గంట సేపులో ఏమైందంటే జనాలు ఎక్కువ అవడం ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అవడంతో ఇంకా చూసి చూసి తర్వాత నేను కర్నూలుకి వెళ్ళిపోయాను కానీ కర్నూలుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆన్ ద వే నేను సెల్ ఫోన్లో అక్కడ జరుగుతుంది ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అన్నీ చూసాను చాలా బాధపడ్డాను ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప ఫంక్షన్లో నేను ఇన్వాల్వ్ చేయలేకపోయాను అని చెప్పి చాలా బాధతో వెళ్ళాను తర్వాత ప్రసాద్ గారికి చెప్పాను ఏమంటే ఇట్లా ఇట్లా జరిగిందండి నేను చాలా అంటే హోప్స్తో వచ్చాను కానీ ఇట్లా జరగడంతో అప్పుడు ఆయన అన్నారు లేదండి మళ్ళీ ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఖాళీ పెట్టుకోండి మీరు రండి అంటే నాకు ఆ డేట్ చెప్పారు ఈరోజు యాక్చువల్గా రాజమండ్రికి వెళ్ళి కాకినాడకి వెళ్ళాలి సరే ఏది ఏమైనండి పరచురి గోపాలకృష్ణ అన్న జనార్దన్ అన్న పెద్ద ఆయన ఎన్టీఆర్ గురించి చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు కానీ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానండి నేను పుట్టింది పెరిగింది చెన్నైలో అండి సినిమా ఫీల్డ్కి నాకేం సంబంధం లేదు నేను భగవంతుడు నన్ను సినిమా ఫీల్డ్కి తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ తమిళ్లో డెబ్బై ఎనిమిదిలో నేను తమిళ ఫీల్డ్లో నేను ప్రవేశపెట్టాను అప్పుడు మా అందరికి తమిళనాడులో ఎవరంటే అప్పుడు ఎంజీఆర్ గారే అండి సినిమా అంటే ఎంజీఆర్ గారు నాకు ఎంజీఆర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఎంజీఆర్ ఫైట్స్ అవి చాలా బాగా చేస్తారు శివాజీ గణేష్ అంటే బ్రహ్మాండంగా ఆయన యాక్ట్ చేస్తారు సో వీళ్ళిద్దరే తర్వాత రజనీకాంత్ గారు కమలాసన్ గారు వచ్చారు సో ఆ ఎంజీ ఈరోజు కూడా నేను ఎంజీఆర్ గారు అంటే ఏదైనా ఒక పాలిటిక్స్ కానీ అది ఉంటే ఎంజీఆర్ గారు ఫార్ములాస్ చాలా ఉన్నాయి సో నాకు ఆ సమయంలో నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు తెలుగు ఫీల్డ్ గురించి మలయాళం గురించి కన్నడ గురించి ఏమి తెలియదు తర్వాత తర్వాత మలయాళంలో ప్రేమ్ నజీర్ గారు కన్నడలో రాజ్కుమార్ గారు స్టాల్ వార్డ్స్ లెజెండ్ అనమాట అవన్నీ తెలిసింది నాకు తర్వాత నేను సినిమా తెలుగు ఫీల్డ్కి వచ్చిన తర్వాత అంటే అనుకోకుండా అది కూడా యాక్సిడెంట్గానే జరిగింది నా మిత్రుడు బాను సుందర్ తీసుకొచ్చి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ దగ్గర పరిచయం చేసి నాకు రేలింగ్ నరసింహరావు గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు అక్కడి నుంచి ఇంకేంటంటే తెలుగు ఫీల్డ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి ఇంకా విపరీతంగా ఇంకా అందరూ స్టాల్వార్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరిది ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం ఆ విధంగా గ్యాదర్ చేసి అప్పుడు నాకు ద గ్రేట్ లెజెండ్ ఎన్టీఆర్ గారి గురించి నాకు విషయాలు తెలుసుకొని చెన్న అప్పుడు అందరూ చెన్నైలోనే ఉన్నాం అప్పుడు ఆయన బజుల రోడ్లో ఆపోజిట్ సైడ్లో దా డైరెక్టర్ దాసు నాన్నరావు గారు ఇల్లు ఇటు ఆయన ఉన్నారు సో ఆయన్ని చూడ్డానికి కూడా నేను చాలాసార్లు ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే మామూలుగా కొంచెం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ థర్టీకి రెండు మూడు సార్లు వెళ్తే ఆయన వెళ్ళిపోయారు అప్పటికే వెళ్ళిపోయారు అంటేసరికి మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చాను ఇంత ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా ఒక ఇంత గొప్ప హీరో వెళ్తారని చెప్పి నేను ఫీల్ అయ్యాను అంటే అప్పట్లో నాకేంటంటే కొంచెం యాక్ట్రెస్ అంటే అన్ని కొంచెం స్లోగానే ఉంటుంది ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అనుకుంటే అక్కడి నుంచి నేను తర్వాత షూటింగ్స్లో ఏబిఎంలో వాహిని స్టూడియోస్లో అన్ని షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అంతా నేను వెళ్ళి చూడడం దూరం నుంచి నాకు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా నాకు భయం నాకు దూరం నుంచి ఆయన గెటప్లు చూడడం ఎందుకంటే ఆయన వేసిన గెటప్లు మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవ్వరు వేయలేదండి ఈరోజు కూడా ఎంతోమంది ఎన్నో గెటప్స్ వేసి ఉంటారు కానీ డెఫినెట్లీ ఆయన వేసిన గెటప్స్ మటుకి లేదు ఎవరు వేయలేదు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఆ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఆ మోడ్యులేషన్స్ కానీ ఎవరు లేరు మన ఇండియన్ హిస్టరీలోనే ఎవరు లేరనమాట సో అట్లా నేను ఆయన గురించి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా నేను తెలుసుకొని సినిమాలు కూడా అప్పట్లో వీడియో క్యాసెట్ కూడా రాలేదు సినిమాలే సో అప్పుడు చెన్నైలో రెండు మూడు థియేటరే ఫిలిమ్స్ వచ్చి తెలుగు ఫిలిమ్స్ వచ్చేది వెళ్ళి చూసి ఎందుకంటే నేను అప్పుడు నేను ఇంకా పూర్తిగా ఐ కెనాట్ సే దట్ ఐ వాజ్ అన్ యాక్టర్ అండి ఐ వాజ్ లర్నింగ్ యాక్టింగ్ అనమాట తమిళ ఫీల్డ్లో నేను చేసిన డెబ్బై ఎనిమిది చేసిన పక్క యాక్టర్ కాదు నేను సో అట్లా నేను రామారావు గారిది సినిమాలన్నీ చూసి ఆయన అలా మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఆయనకి నేను అభిమాని అయిపోయి ఐ న్యూ హిజ్ గ్రేట్నెస్ అనమాట తర్వాత సరే సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చాం నేను కరెక్ట్గా ఫీల్డ్కి వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఎయిటీ టూ పార్టీ ఫామ్ చేయడం అండ్ అటు వెళ్ళిపోవడం నాకు అదే నాకు బాధ బట్ తర్వాత నేను హరికృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేశాను తర్వాత బాలకృష్ణ గారితో డిక్టేటర్ చేశాను కానీ ఇంకా ఏంటంటే నాకు ఆ ఒక చిన్న వ్యాక్యూమ్ ఇంకా ఖాళీగానే ఉంది ఎందుకంటే నాగేశ్వర గారితో కృష్ణ గారితో కృష్
నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నేను పూర్తి చేశానంటే నేను రామారావు గారు ఆయన చేసిన చాలా డిసిప్లిన్ డివోషన్ డెడికేషన్ ఆ బిహేవియర్ అవన్నీ నేను ఫాలో చేస్తూ నేను ఈరోజు ఇంతవరకు నేను వచ్చి అదృష్టం తల్లిదండ్రులు బ్లెస్సింగ్స్ అది వేరే బట్ మనకంటూ ఒక ఫార్ములా మనకంటూ ఒక దారి కావాలి నేను ఆ దారిలోనే నేను ఈరోజు ఇంతవరకు నేను వచ్చి ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను రామారావు గారి గురించి మాట్లాడతాను అంటే కంపారిజన్ వచ్చేటప్పుడు నో బ్రీ టు బీట్ ఎన్టీఆర్ గారు ఇన్ హిజ్ రోల్స్ అండ్ హిన్ ఇస్ వే ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అదే మాదిరిగా పర్సనల్గా అంటే నేను ఆయన్ని కలవడం ఒక మూడు సార్లు చాలా క్లోజ్గా కలవడం జరిగింది నాకు ఈ రెండు రూపాయి స్కీమ్ రైస్ స్కీమ్ చెప్పినప్పుడు నేను ఫస్ట్ వెళ్ళి డైరెక్టర్ టీఎల్ వి ప్రసాద్ గారు నన్ను స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళి నాకు పరిచయం చేసి ఇట్లా సోన్ చూడండి ఇట్లా టూ రూపీస్ స్కీమ్కి ఆయన వన్ ల్యాక్ ఇస్తున్నారని చెప్పి చెప్పారు చాలా హ్యాపీ అని చెప్పి బ్రదర్ రండి కూర్చోండి బ్రదర్ అని చెప్పి ఆయనతో టిఫిన్ చేశాను అండి ఇప్పుడు స్వీట్ బూంది ఇచ్చారు నాకు ఆయన కూర్చొని మాట్లాడి షూటింగ్ లేదు ఆయన మామూలుగా వచ్చారు అప్పుడు కొన్ని కొంచెం అడ్వైస్ ఎట్లా ఎట్లా ఉండాలి అంటే క్రమశిక్షణ ఆయన ఎప్పుడు చే చెప్పేవారు వెన్ ద సన్ రైజెస్ యూ రైజ్ వెన్ ద సన్ సెట్ యూ సెట్ అని చెప్పి చెప్పేవారు అట్లా ఆ విధంగా జరిగింది తర్వాత నా నాకు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆయనే అప్పుడు ఆయన సీఎంగా ఉన్నారు ఫోన్ చేసి అంటే మా మిస్సెస్ వాళ్ళ తాతగారు వచ్చి డివి నర్సరాజ్ గారు రైటర్ అండి ఇన్వైట్ చేశారు సో అప్పుడు నేను నర్సరాజ్ గారు మా మిస్సెస్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనతో పాటు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాం సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి చేసాం సో అట్లా నాకేంటంటే ఒక క్లోజ్ అంటే అదే నాకు దొరికిన క్లోజ్ ఒక ఇంట్రాక్షన్ ఆ ఇంట్రాక్షన్లో ఆయన చాలా వండర్ఫుల్ విషయాలు చెప్పారు విచ్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ అండి అండ్ ముఖ్యంగా ఈరోజు అండి ఈ బుక్ ఏదైతే ఉందండో దీని గురించి ఒక విషయం చెప్తానండి మా అమ్మగారు చిన్న వయసు నాకు టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు విషయాలు నాకు నేర్పించారండి ఒకటి నాకు కరాటే అప్పుడే నాకు మా ఇంటి దగ్గర ఉంటే నేర్ పంపించారు నాకు ఎందుకో తెలియదు బట్ మా అమ్మగారు చెప్పింది నాగారు చెప్పింది మనం అపోజ్ చేయకూడదు చెప్పేసి జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత దాని బెనిఫిట్స్ అన్నీ నాకు తెలిసింది డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ద మైండ్ అండ్ ద బాడీ అదంతా వచ్చింది భగవద్గీత నాకు సాంస్క్రిట్లో నాకు నేర్పించారండి ఇప్పట్లో నాకు కూడా ఇది పెద్ద ఎందుకు ఈ భగవద్గీత మాకు దీనికి సంబంధం ఏంటి అని చెప్పి బట్ భగవద్గీత నేర్చుకున్నాను తర్వాత లైఫ్లో సొల్యూషన్స్ కావాలి ఏదైనా చేయాలంటే భగవద్గీతలో ఉన్న శ్లోకాలు మన గనక ఓపెన్ చేసి మన గనక చదివితే అండి ఎవరు అడ్వైస్ అవసరం లేదండి నా అడ్వైస్ మొత్తం భగవద్గీతలో ఉందండి ఆ విధంగా ఈ బుక్ ఏదైతే ఉందో భగవద్గీత అనేది చాలా అంటే ఏన్షియంట్ మేబీ ఈరోజు మోడర్నైజ్ అయిపోయింది కదా కొన్ని ప్రాక్టికలిటీ ఉందా లేదా చెప్పొచ్చండి బట్ ఈ పుస్తకం ఏదైతే ఉందో ఈరోజు ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ లేకపోతే సోషల్గా ఉన్న వాళ్ళు ఆ బుక్ను చదివితే జీవితం ఎంత ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎలా తీసుకెళ్ళాలనేది ఆ బుక్ చదివితే చాలండి నేను అది చెప్పడానికే వచ్చానండి అసలు ఎక్సలెంట్గా భగీరథ గారు విక్రమ్ గారు మీరు దగ్గర హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి ఈరోజు అంటే ఆర్టిస్టులు మెంటాలిటీ మారిపోయిందండి బిహేవియర్ మారిపోయిందండి అన్నీ మారిపోయిందండి ఇది వరకు లేదండి ఆయన చెప్పిన దీని ప్రకారం ఆ భక్తి అనేది లేదండి పోయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం టైం హ్యాస్ టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ సో దాంతోపాటు మనం వెళ్ళాలి బట్ సస్టైన్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీలో సస్టైన్ అవ్వాలి ఇండివిజువల్గా నీకు ఒక పేరు రావాలి నీ పేరు ప్రతి మనసులో అంటే ప్రతి ప్రజల మనసులో హృదయంలో ఉండాలంటే ఆ బుక్ చదివితే సినిమా ఇండస్ట్రీ కానీ అలాగే రాజకీయంలో కూడా ఏంటంటే అంటే విక్టరీ అండ్ డిఫీట్ మళ్ళీ ఎలా రావాలి మళ్ళీ ఎలా రావాలి ఎలా పేరు మనం సంపాదించుకోవాలి ఎలా ప్రజలు ఉండాలి ఈరోజు రాజకీయం ఏంటంటే నీకు తెలుసు రకరకంగా మారిపోయిందండి పాలసీస్ యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ అన్నీ మారిపోయిందండి బట్ అది పక్కన పెడితే ప్రజల గుండెలో మీరు ఉండాలండి రాజకీయ నాయకుడు ప్రజల గుండె అంటే వాళ్ళు ప్రతి ప్రజల గుండెలో ఉండాలంటే ఎప్పుడైనా మీకేంటంటే అక్కడ ఒక సీటు ఉంటుంది మీకు ఒక గౌరవం ఉంటుంది మీ ఫ్యామిలీకి కూడా ఒక గౌరవం ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఆ బుక్ నిదానంగా చదివితే రామారావు గారు అప్పుడే మన అందరికీ లైఫ్ లాంగ్ అండి జనరేషన్స్ టు కమ్ ఆయన అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇచ్చారు విత్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంటే ఇలా కూడా చేయవచ్చు ఇలా కూడా మనం ఉండొచ్చు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అండి వండర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అండి ఫ్యామిలీని అంత బ్రహ్మాండంగా ఆయన చూసుకున్నారు పిల్లలు అంత బ్రహ్మాండంగా ఆయన చూసుకున్నారు అంటే మనకు కూడా ఏంటంటే ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఒక యాక్టర్ టర్న్డ్ పొలిటీషియన్ టర్న్డ్ సీఎం హౌ హీ టు కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకున్నారు ఆర్టిస్ట్కి ఎలా చూసుకున్నారు అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే హీరోగా ఆయన టైమింగ్స్ వెరీ పెక్యులర్ అండి అందరికీ తెలుసు ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ థర్టీ త్రీ త్రీ థర్టీ
భగీరథ గారికి విక్రమ్ గారికి ఈ ఆయన ఎంత పెయిన్ తీసుకొని మీరు ఎన్ని నెలలు మీరు కష్టపడి ఉంటారో తెలుసు అదే మాదిరిగా కమిటీ ముఖ్యంగా జనార్దన్ గారు అండ్ ఎంటైర్ కమిటీ ఎవరైతే మొన్న ఆ ప్రోగ్రామ్ని చేసి ఆర్గనైజ్ చేశారో హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి నో వర్డ్స్ టు థ్యాంక్ యూ నో వర్డ్స్ టు ప్రేజ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి అంతే పెద్ద డెఫినెట్లీ ఎక్కడో ట్రబుల్ జరుగుతుంది కేఆస్ జరుగుతుంది చెప్పి చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు బట్ చాలా స్మూత్గా జరిగింది బ్రహ్మాండంగా జరిగిందండి సో నా నా ఒకటే ఇదేంటంటే ఈ బుక్ ప్రతి ఒక్కరు మీరు కొనండి ఈ బుక్ ఇంట్లో ఉండాలి భగవద్గీత బైబిల్ కురాన్ ఎట్లా ఇంట్లో ఉంటుందో దిస్ ఇస్ నాట్ అ హిందూ బుక్ ఆర్ ఎనిథింగ్ అండి దిస్ నాట్ అ రిలీజియస్ బుక్ అండి బట్ ఆల్ ది రిలీజన్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ బుక్ అండి ప్రతి ఒక్కరు చదవచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది భావిస్తే నాకు ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా కాటరాజ ప్రసాద్ గారికి కమిటీ గారికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాం